അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള സംഭാവന പത്ത് ശതമാനമായി വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു പുതിയ അതിർത്തികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ദീർഘ പര്യടന ചരിത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ സർദാർ പട്ടേൽ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിലവിൽ ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ പങ്കാളികളുടെ വർദ്ധിച്ച സഹകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ഐ എസ് ആർഒ മേധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി you know uh, with the backdrop of the chandrayaan 4 3 landing on the moon today we have an ambition to land an indian on the moon by 2040 if you are really achieve that we need to make lot of progress in terms of our ability in building future moon missions the chandrayaan series of missions must be continued to create capability we should also build a huge uh, higher payload capable reusable rocket to so as to put this you know bigger satellites and missions as uh, possible and we want to build a space station so that our human space activity can continue to do microgravity and related research become an outpost at a certain point of time to move to moon i think this chain of vision you know the steps that we need to take to leading to the ultimate landing of an indian on the moon has been defined as the grand space mission of 2047 ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ബഹിരാകാശ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടപ്പിലാക്കിയതായും ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഉദാരമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാത്രമായിരുന്നത് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറിലധികമായി ഉയർന്നു വരും വർഷങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ജീവനക്കാരില്ലാത്ത ദൌത്യമായ ഗഗൻയാൻ വിക്ഷേപിക്കുവാൻ ഐ എസ് ആർഒ പദ്ധതിയിടുന്നതായും അദ്ദേ